வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் பார்க்க போகிற சாப்டர் வந்து அல்ஜிப்ரா ஆல்ரெடி வந்து சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் வந்து ஏற்கனவே ரிலேட்டடான கணக்குகள் வந்து ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இப்போது செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஏற்கனிதம் ரிலேட்டடான கணக்குகள் தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனிதத்தோட வடிவ அமைப்புகள் ரிலேட்டடாக என்னென்ன அதெல்லாம் பார்க்கலாம் இப்போது சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது இதை வந்து நம்ம முழுசாக இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை என்னென்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த ஐ மீன் இந்த சமன்பாடை என்னென்னு சொல்லலான்னா கோவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதில் சிக்ஸ் எக்ஸுங்கிறது வந்து மாறி உறுப்பு ஏன் இது மாறி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ எக்ஸுக்கு நீங்கள் எந்த வேல்யூ நீங்கள் சப்ஸ்டூட் பண்ணாலும் அதனோட பதி அதனுடைய ஆன்சர் வந்து மாறிகிட்டே இருக்கும் ஒன்றுன்னு சப்ஸ்டூட் பண்ணிங்கன்னா ஆறுன்னு வரும் ரெண்டுன்னு சப்ஸ்டூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா பன்னெண்டு அப்படின்னு சொல்லி வரும் அதனால் வந்து அந்த உறுப்புகள் வந்து மாறிகிட்டே இருக்கிறங்காட்டிக்கு தான் வந்து எக்ஸை வந்து மாறின்னு சொல்கிறோம் ஸோ சிக்ஸ் இன்டூ எக்ஸுங்கிற வந்து ஒரு மாறி உறுப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போது ஒன் அப்படின்னு இருக்குல்ல ப்ளஸ் ஒன் அது வந்து மாறிலி ஏன்னா அது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அது வந்து எப்போவுமே மாறாது எக்ஸோட வேல்யூ வந்து மாறும்போது ஆரோட பெருக்கிட்டு ப்ளஸ் ஒன்னோட கொ வந்து கூட்டணும் அப்படின்னா இதுதான் வந்து கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஸோ சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கோவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இப்போ அதே போல் இப்போ த்ரீ எக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் வந்து த்ரீங்கிறது வந்து என் கெலு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அப்படின்னா எக்ஸோட கெலு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதே போல் த்ரீ ஒய் அப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒய்யோட கெலு என்னவா இருக்கும் த்ரீயாக இருக்கும் இப்போது சிக் த்ரீ எக்ஸ் மட்டும்தான் இங்கே இருக்குது இங்கே வந்து ஒய் ரிலேட்டடானால் எந்த ஒரு மாறி உறுப்புமே கிடையாது அதனால் ஒய்யின் கெலு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா நம்ம அதை வந்து ஜீரோ அல்லது ஒய்க்கு கெலு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இப்போ இங்கே மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது ஒரு கோவை இது வந்து ஒரு கோவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதில் எக்ஸோட கெலு என்னவாக இருக்கும் எக்ஸை விட்டுட்டு மற்றதெல்லாம் எழுதுங்க மைனஸ் ஃபைவ் ஒய் தான் வந்து எக்ஸோட கெலு அதே போல் ஒய்யின் கெலு வந்து மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் அதுதான் வந்து ஒய்யோட கெலு இப்படி தான் வந்து கெலுக்கள் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வி வகைப்படுத்தலாம் இப்போ வந்து டூ எக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஓர் உறுப்பு கோவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஏன்னா இங்கே வந்து ஒரே ஒரு மாறி உறுப்பு தான் இருக்குது இப்போ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு சொல்லி இரண்டு மாறி உறுப்புகள் இருக்குது அதனால் அது வந்து ஈர் உறுப்பு கோவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ வந்து டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் இசட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட மாறி உறுப்புகள் இதில் இருக்கங்காட்டிக்கு இது வந்து பல்லுறுப்பு கோவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதுதான் வந்து கோவை அது வந்து நம்ம எந்த மாதிரிலாம் பிரிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான எக்ஸாம்பிள் இப்போது இது வந்து ஒரு கோவை அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து மொத்தம் நாலு உறுப்புகள் இருக்குது இதில் வந்து மூணு எக்ஸ் ரிலேட்டடான உறுப்புகள் இருக்குது இந்த எக்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒத்த உறுப்புகளாக இருக்குது செவன் எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் எயிட் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒய் இசட் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை ஒரே எக்ஸ் ரிலேட்டடான உறுப்புகள் தான் இருக்குது அதனால தான் வந்து இது வந்து ஒத்த உறுப்புகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதை இந்த கோவையில் பார்த்திங்க வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படின்னு சொல்லி பல்லுறுப்பு கோவைகள் இருக்குது அதனால் வந்து இது என்னென்னு சொல்லலைன்னா மாறுபட்ட உறுப்புகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இந்த செவன் எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் எயிட் எக்ஸ் இது எல்லாமே வந்து உறுப்புகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இப்போ ஏற்கனிதம் ரிலேட்டடான கணக்குகள் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம பிட்மாஸ் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஆல்ரெடி அது ரிலேட்டடான வீடியோஸ் வந்து நம்ம சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் வந்து நம்ம போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் இன்கேஸ் பிட்மாஸ் தெரியல அப்படின்னா அந்த வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இப்போது எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒன்று பார்க்கலாம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஒய் ஈக்குவல் டு டூ எனில் பின்வரும் கோவைகளின் மதிப்பை காண்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து 4x எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் ஒய் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இப்போது எக்ஸுக்கு ஒய்க்கு வந்து கொடுத்துருக்குற வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய கோவையின் மதிப்பு அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்குது இங்கே வந்து எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் வந்து அதோடய வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த கோவையின் மதிப்பு வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இன்னொன்று வந்து இன்னொன்று
இப்போ டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் அதாவது ப்ளஸ்ஸையும் மைனஸையும் பெருக்கிறோம் ஸோ கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து மைனஸில் இருக்கும் ஸோ சிக்ஸ் மைனஸ் டூ ஃபோர் அதே போல் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் வந்து மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் பெருக்கும் போது ப்ளஸ் ஆகிடுது அதை வந்து நான் எப்போவுமே நான் உங்களுக்கு இப்போ ஹைலைட் பண்ணி காட்டுவேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எம் வந்து ரெண்டு என் மைனஸ் ஒன் அதுக்கு பெருக்குனீங்க அப்படின்னா மைனஸில் வரும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் மைனஸையும் நீங்கள் கூட்டினீங்க அப்படின்னா மைனஸில் ஆன்சர் வரும் ஆன்சர் வந்து மைனஸ் த்ரீ அடுத்தது வந்து இந்த இயற்கணித கோவைகளோட கூட்டல் மற்றும் கழித்தல் வந்து எப்படியெல்லாம் வந்து இது பண்ணலாம் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இயற்கணித கோவைகளின் கூட்டல் மற்றும் கழித்தல்னு எடுத்துக்கிட்டாவே எப்படின்னா ஒரு மை அதுதான் சொன்னேன் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்தால் எப்படி வந்து நம்ம அதை ஆன்சர் டிரைவ் பண்ணலாம் எப்படி வந்து அதை வந்து நம்ம பிட்மாஸ் மூலியமாக சால்வ் பண்ணலாம் அது எல்லாமே தான் இதில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த எக்ஸாம்பிளில் பி கியூ மைனஸ் ஒன் மற்றும் பி த்ரீ பி கியூ ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது இப்போ இந்த ரெண்டையும் வந்து கூட்ட சொல்லியிருக்காங்க இப்போ கூட்டலாம் பாருங்கள் பி கியூ இருக்கிறதெல்லாம் வந்து ஒரு சைடு எழுதிக்கிட்டு அந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இருக்குல்ல மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ இதெல்லாம் வந்து ஒரு சைடில் எழுதிக்கலாம் இப்போது பி கியூங்கிறது வந்து காமனாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டில் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ வரும் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை வந்து டிரைவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ வந்து ஒன்னுன்னு வரும் இங்கே வந்து ஃபோர் பி கியூ ப்ளஸ் ஒன் இப்படி தான் வந்து சால்வ் பண்ணோம் அதே போல் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் அப்படி இருக்குது இப்போ வந்து எக்ஸெல்லாம் வந்து ஒரு சைடு கொண்டு வந்துக்கலாம் எக்ஸெல்லாம் ஒரு சைடு கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா எட்டு எக்ஸ் மைனஸ் செவன் எக்ஸை வந்து நீங்கள் கழிச்சிங்க அப்படின்னா வெறும் எக்ஸ் வரும் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ஒன் வந்து ஃபோர் வரும் இதான் வேல்யூ அதே போல் இந்த இயற்கணிதம் சமன்பாடுகளை வந்து எப்படியெல்லாம் கழிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் லெவன் பி கியூலிருந்து செவன் பி கியூவை எப்படி கழிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு தெரியும் ஆக்சுவலாக லெவன் பி கியூலேருந்து செவன் பி கியூ வந்து நம்ம கழித்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து ஃபோர் பி கியூ வரும் பட் ஆனால் இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக இருக்கிறங்காட்டிக்கு நம்ம வந்து மனக்கணக்கிலே சால்வ் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் பட் ஆனால் இயற்கணித்தத்தில் பெரிய கணக்குகள் வரும்போது நம்ம இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போட்டால் தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சரை வந்து நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இது வந்து நான் கூட்டல் நேர்மாறு மூலியமாக வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செவன் பி கியூ வந்து கூட்டல் நேர்மாறு என்னென்னா மைனஸ் செவன் பி கியூ அப்படின்னு சொல்லி வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பி கியூ வந்து காமனாக இருக்குது அதனால் வந்து வெளியே எடுத்துட்டேன் இப்போ லெவன் மைனஸ் செவன் வந்து ஃபோர் இப்படி தான் வந்து இது எழுதணும் இது தாங்க இயற்கணித கோவைகளின் கூட்டல் மற்றும் கழித்தலோட கணக்குகள் இன்னும் இயற்கணித ரிலேட்டடான கணக்குகள் வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ